uh, ako sa dito ako ngayon sa rooftop si gagawa ako ng isang quotation para sa tapping sa islab dahil yung may ari na mga problema kasi nabubulok na yung kisami niya sa ilalim pero nagawa na yun kaso hindi maayos yung pakagawa kaya tinawagan niya ako dito ngayon gumagawa ako ng Hoy Ming, huwag ka dyan dyan <laughs> oh, sarawa yun, iringa <laughs> gumagawa ako ng kutisyon para sa waterproofing dahil sa slab dahil sa para masolusyonan yung tumutulo sa bahay niya kasi bulok na yung kisami niya ngayon nagawa ako ng kotesyon tapos pag nagkasundo kami sa presyo yun i itirahin ko yung waterproofing na yun ay yung tapping na yun ang proseso kasi magproseso yung pagtapping kasi yung una kasi binuhusan na lang nila diretsyo na hindi tinanggal yung unang ginawang waterproofing. Siyempre, una-una, hindi nakakapit yung simento doon kasi may in-apply na na waterproofing, yung mga waterproofing na liquid pintor. Kaya ngayon, ang gagawin ko doon, babakbakin ko yung topping na ano, kasi pinasok na siya ng tubig. Babakbakin ko yung topping para tapingan ko ulit. Ang gagawin ko ngayon, panibagong topping, maproseso yun. Kasi pag binakbak ko yung topping, siyempre pag natapos na bakbak yung topping, isasunder ko ulit yung mga in-apply na waterproofing. Kasi nga, hindi nakakapit yung ano doon. Yung simento kasi nga may in-apply na mga liquid waterproofing. Kaya ang gagawin ko nito, pag nasasanding ko na yung ano, gagawin ko, pag nalinis na lahat, tataping, uh, gagrout ko ng poron simento para bago lagyan ng steel mapping, bago buhosan. Kasi yung panibagong buhos, mag magtakapit na yun dun sa poron simento na igagrout. Kasi pag walang grout yun, hindi rin siya kakapit dahil maangat pa rin yung ano niya, yung buhos kasi yung luman siminto kasi hindi na siya magsusulid dun sa bagong buhos kasi na may gap na sila kaya ang gagawin ko ngayon, igagrout ko ng puro